Vediamo come nascondere le formule che inseriamo all'interno delle nostre celle di Excel e come bloccare o sbloccare la modifica di queste celle. Se vedete nella colonna di sinistra ci sono delle formule inserite, lo vediamo dalla barra delle formule in alto, lo vediamo se facciamo un F2 all'interno della cella che contiene la formula. Se vado nella colonna adiacente, qui se faccio F2 non vedo niente, in questo caso mi lascia modificare il contenuto, poi lo bloccheremo comunque. Se vado nella barra della formula non c'è nulla, eppure se vado a cambiare il contenuto delle quantità sulla eh, destra, le formule funzionano su tutte e due le colonne. Come posso ottenere questo risultato e perché succede questa cosa? Andiamo sulla scheda esercizio. Per nascondere le formule, facciamo prima questo passaggio, selezioniamo le celle di nostro interesse, facciamo un clic destro su di esse e andiamo su formato celle. A questo punto ci spostiamo sulla scheda protezione in alto a destra e semplicemente andiamo a cliccare su nascosta. Facciamo un ok, però la formula è ancora visibile, per farla scomparire completamente dobbiamo andare a proteggere il nostro foglio di lavoro, quindi clic destro su di esso e clicchiamo su proteggi foglio. A questo punto dal pannellino che compare lasciamo tutto così com'è. Lui qui ci dice seleziona le celle bloccate, seleziona le celle sbloccate. Lasciamolo esattamente così, tra poco approfondiremo questa cosa. Qui diamo una password se vogliamo dare la password, ad esempio metto 3.1. Do l'ok, ok, riconfermo la password e per magia scompaiono le formule, appunto perché sulla protezione viene applicata quella proprietà che abbiamo inserito nella scheda protezione. Se ora faccio un F2, vedete che compare questo messaggio, perché in questo caso, rispetto a quello che avete visto nell'inizio, la cella è bloccata, quindi io posso nascondere la formula e posso anche inibire all'utente di inserirne il contenuto. Se la voglio rendere libera anche alla modifica, quindi sapendo che poi se qualcuno scrive qualcosa perde la formula, semplicemente rimuoviamo la protezione del foglio, reinseriamo la password che abbiamo messo, andiamo a selezionare il nostro range, tasto destro, formato celle e togliamo il bloccata, questa bloccata qui ci eh, permette di eh, sbloccare la cella quando andiamo a lavorare nel foglio, questo ci torna molto utile se vogliamo andare a proteggere tutte le celle del nostro foglio di lavoro quando siamo in eh, modalità protetta, però lasciare una piccola area sprotetta, quindi noi possiamo formattare tutto quello che vogliamo e lasciare una piccola area dove l'utente però può effettivamente andare a fare modifiche, qui è veramente a vostra indiscrezione. Comunque facendo così diamo l'ok, ok, andiamo poi a proteggere il foglio, in questo caso non gli do la password, quindi basta fare semplicemente un ok, non ci richiede la conferma. Se vado qui, poi faccio un F2, vedete che posso andare a modificarne il contenuto. Bene, direi che anche con questo video è tutto, se è stato il vostro riferimento lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e se invece vorrete eh, supportarmi in modo molto incisivo magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video, così mi aiuterete e mi spingerete a creare altri contenuti come questi da portare all'interno del mio canale. A presto, ciao!